എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് റൂൾസാണ് അതായത് ഒരു കറൻറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യും കണ്ടക്ടറിൽ ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് റൂൾസാണ് അപ്പോൾ ഒരു റൂളിന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് റൂൾസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് റൂൾസാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റൂൾസാണ് ഈ രണ്ട് റൂൾസും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യും കണ്ടക്ടർ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റൂൾസ് ഓക്കെ രണ്ട് റൂൾസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റൂളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ രണ്ടാമത്തെ റൂളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ രണ്ടാമത്തെ റൂളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് റൂൾസ് ആണ് ഇത് എന്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇമാജിൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ ഹെൽഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വിത്ത് ദി തമ്പ് പോയിന്റിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ദൻ ദി ഫിംഗർ ടിപ്സ് റെപ്രസെൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ നോക്കൂ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചു ഓക്കെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചാൽ ഇതേപോലെ പിടിക്കുക നോക്കൂ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതാണ് തമ്പ് തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് മുകളിലേക്കാണ് ആ സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കൂ നമ്മുടെ മറ്റു ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ മറ്റു ഫിംഗർ ഇങ്ങനെയാണ് ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായോ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ആ കണ്ടക്ടറിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ തമ്പ് എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം മറ്റു ഫിംഗർ ടിപ്സ് അതായത് മറ്റു ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റു ഫിംഗർ ടിപ്സ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ഏ ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഞാൻ തമ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ തമ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ നമ്മുടെ തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്കല്ല അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ മുകളിലേക്കാണ് ആ സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ കറണ്ട് താഴോട്ടാണ് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂളിലും പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ റൂളാണ് കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂൾ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതൊരു സ്ക്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഈ പ്രതലത്തിലേക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മുറുക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ എന്താണ് താഴേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ താഴേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുമല്ലോ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് സ്ക്രൂ താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റൂൾസും മനസ്സിലായോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ അതായത് മാഗ്നറ്റീവ് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു സോളിനോയിഡ് എന്താണ് ഈ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു കമ്പിച്ചുരുളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേൺസ് വേണം അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പിച്ചുരുളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായോ ഏ അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൻ ഡിവൈഡർ ബൈ എൽ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളിനോയിഡിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് മനസ്സിലായോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇനി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ നീളം മനസ്സിലായോ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ മീറ്ററിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൻ ഡിവൈഡർ ബൈ എൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സോളിനോയിഡ് ഹാവിങ് ഫിഫ്റ്റി ടേൺസ് കോമ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോയിൽ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ടേക്കൺ എ കറൻറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ അപ്പോൾ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്ന ടേംസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടേംസ് ഫിഫ്റ്റി ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടേൺസ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത് ഓഫ് എത്രയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലേ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ മില്ലി മീറ്ററിലോ ഒക്കെ ആണിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കറണ്ട് നോക്കൂ കറണ്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ അല്ലേ അതിനി ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ അല്ലേ is equal to i എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്താ യൂണിറ്റ് വരിക ആംബിയർ ടേൺസ് പെർ എന്ത് വരും മീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വരിക ആംബിയർ ടേൺസ് പെർ മീറ്റർ മനസ്സിലായോ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എൻ ഡിവൈഡർ ബൈ എൽ ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് രണ്ട് റൂൾസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഒന്നെന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂള് രണ്ടാമത്തെ കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂള് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് റൂൾസും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്